Assalamualaikum and very good day everyone So here is the uh, answer scheme for experiment energy Experiment 3B Alright so kita tengok dekat sini First yang dia bagi markah is objective So you have to write Verify the law of conservation of energy So kat sini dia ada markah Satu markah Alright so di bawah observations Okay jangan lupa untuk letakkan Distance between two photogates Which is given 2.8 Plus minus 0.1 cm Ok so tak boleh tulis 2.8 cm saja Sebab kita uh, Untuk lab Ok untuk lab you all mesti kun, uh, Tunjukkan cara penulisan macam ni Ok 2.8 plus minus 0.1 Alright so di, di sini adalah bahagian table Ok ini adalah bahagian table yang Uh, yang mengikut skema Alright So kita ada bahagian V equal to S over T Dengan V squared So markah yang diberi adalah apa? Dia cakap Unit for speed 1 meter Okay so kalau you all uh, tuliskan uh, Centimeter per second pun boleh Tak ada masalah Saya bagi markah jugalah Okay Sebab tu tak ada masalah Sebab soalan yang dia bagi dalam distance tu dalam sentimeter Alright so untuk unit V square Okay mesti betul Meter per second Meter square per second square Ataupun sentimeter square per second square So nanti you all akan dapat One mark dekat situ Okay one mark one mark Untuk Nilai apa? Unit for V Unit for V squared Unit for V and unit for V squared Alright So seterusnya Cakap kat sini Data for V average And must be consistent Using decimal places Okay So di bahagian sini lah Okay bahagian T average ni So sekiranya di bahagian T average ni You letakkan 6 decimal places Okay 6 uh, decimal places So mesti consistent 6 decimal places Kalau letakkan uh, de Kalau soalan ada bagi 2 decimal places So mesti consistent 2 decimal places Okay So untuk yang ni kita ada Untuk semua correct Okay Kita dapat 2 markah Okay all correct 2 markah Alright, so seterusnya data for V Untuk V ni, ok Semua betul, tu decimal places dekat sini Ok, so semua betul, tu decimal places So, barulah kita bagi dua markah Ok, saya tunjukkan yang dapat markah penuh je Ok, so satu lagi, kolom apa satu lagi? Kolom satu lagi kita ada V squared V squared semuanya tu decimal places di sini Ok So all six correct you have two marks. Okay, you have two marks for all six correct and then consistent using decimal places. Okay, so berapa markah kat sini? Kita ada 8 markah di bahagian table. Okay, bahagian table you akan ada 8 markah. Okay, so seterusnya kita tengok pada bahagian calculation. Okay, calculation you have centroid point So, majority semua punya betul dekat sini Tapi ada ramai juga yang tertinggal apa? Tertinggal letakkan unit So, kalau you tertinggal letakkan unit Maka di sini ada apa? Maka sini adalah jawapan unit satu maka Ini pun sama, jawapan unit satu maka So, kalau ada jawapan saja Tak ada unit kita tak bagi maka Okay Seterusnya letakkan centroid macam ni Ok Sekali dengan dia punya unit Ok All the magnitudes have followed with the unit Ok So untuk bahagian centroid point ada berapa markah? Ada dua markah untuk bahagian centroid point Cara nak kira centroid point Ok So seterusnya kita pergi kepada graph of uh, V squared against T Haa ni salah kat sini ni Graph of V squared Okay Graph of V squared kan you all punya ni V squared against H Kan okay V squared against H Okay 
Okay So untuk graph di sini Kita ada apa Kita ada hmm, Title of experiment Okay Satu markah di situ Okay so lepas ni Kita boleh buat lah Kita boleh tu, tu, uh, Sebelum ni kita, kita tak letakkan Title of experiment pun Tak ada masalah sebenarnya Tapi mengikut skim ni Dia nak ada Title of experiment So you tulis kat situ Graph of V squared Again H So yang ni Depends pada Uh, depends pada soalan apa yang dibagi Okay So markah yang kedua is the correct label exists including unit uh, So maksudnya Kalau kita buat graph Okay kita ada V squared Mesti ada meter square per second square Sini pun mesti ada H H tu dalam unit meter Ataupun dalam unit sentimeter Tak kisah Okay Dua-dua pun boleh So kalau V square You all punya sentimeter square per second square pun boleh H dalam unit sentimeter pun Boleh tak ada masalah Asalkan final jawapan Mestilah dalam SI unit Alright So seterusnya Okay Seterusnya Okay I'm bagi kena ni tak Okay, seterusnya dia kata size 70% graph and appropriate scale. Scale itu adalah scale apa? Kita tak nak scale yang pelik-pelik. Scale yang okey saja yang kita terima. Satu, scale dua, scale lima dan sepuluh. Okay, tak nak scale tiga, sembilan. Ha, tak nak. Yang ganjil-ganjil tak boleh. Okay, so seterusnya... Points are plotted correctly Okay Points are plotted correctly So kita tengok So kalau semua sekali Point correct Kita akan bagi 3 markah Kalau banyak yang salah correct Kita potong markah Sehingga kosong lah Kalau lebih daripada 2 kesalahan Okay kita, Tak ada markah langsung eh? Lebih daripada 2, 2 kesalahan Cara you all plot graph Alright, so seterusnya Untuk central point With calculation Mesti plotkan macam ni Okay, kita ada pangkah dan kita ada bulat Yang ini kita ada Satu markah Okay, so then baseline Must passing through central point And as many point as possible And balance Okay, seperti yang saya bagi tahu, As many points as possible And balance kita bagi satu markah Ok And then triangle Mesti lukiskan triangle Ok contoh Misal kata kita ada Dah ada central point Ok so kita uh, Buat garisan lah Untuk baseline Ok triangle ini Ok Triangle you all ni Mestilah besar Ok mestilah besar Mesti Lebih daripada 7 cm Ataupun You all boleh letak tapak tangan Sebesar tapak tangan Kita tak nak yang kecil Ada juga student okay, Yang buat kecil macam ni ha, Kecil macam ni So kita tak terima Kita hanya terima yang Lebih 80% daripada Graph paper ataupun lebih 7cm Kalau you all kirakan Dia punya kotak-kotak tu Okay So di bahagian graph kita ada 9 markah Ok 9 markah Untuk bahagian graph Ok seterusnya pada bahagian Gradient of the graph So caranya senang saja kita nak dapat markah Ok pertama You all kena tuliskan formula Ok ramai yang tak tulis formula So kalau tak tulis formula uh, Kurang satu markah Ok Then seterusnya letakkan pada bahagian Gantian Gantian mesti betul Dan yang seterusnya ada Jawapan dan unit So total bahagian uh, Total markah di bahagian gradient Kita ada 3 markah Ok Rumus 1 ataupun formula 1 Gantian 1 dan jawapan Mestilah disertakan sekali Dengan unit Ok So from the equation We have V squared equal to 2GH plus C Alright, so kat sini kita dah tahu dah Kita punya Kita compare with a straight line graph Which is Y is equal to MX plus C 
Okay, so your y is your v squared and your x is your h. So your gradient is 2g. Okay, di sini kita dapat konsep satu markah. So tak ada masalah semua ramai yang dapat markah konsep kat situ. Okay, then kita samakan dengan kita punya gradient yang kita dapat daripada graf tadi. Then kita dapat g is 7.79 meter per second squared. So di sini kita dapat gantian satu dan jawapan unit. Satu Okay, itu bahagian equation Alright So, seterusnya Okay, seterusnya kita tengok pula Percentage of difference Between experimental value And theoretical value of acceleration Due to gravity So, ini ada markah Satu markah di bahagian formula Ramai student yang tak letakkan uh, For apa formula So, kalau you tak letakkan formula, you tak dapat markah untuk markah rumus ataupun markah formula lah. So, mesti letakkan formula the percentage of difference is equal to modulus of G experiment minus G theory over G theory times 100%. Okay, so ni tuliskan uh, you punya gantian di sini. Dapat gantian satu and then kita dapat jawapan satu untuk you all punya percentage of difference ok, so seterusnya kita tuliskan pada bahagian komen ok, kita tuliskan pada bahagian komen kita dapat acceleration due to gravity obtained from this graph is 7.79 meter per second square but theoretical value for the acceleration is 9.81 ok, so kita uh, kita kaitkan dengan percentage of difference Obtain from the experimental value Kita kira is 20.59% Smaller than the standard value Okay So because the percentage of difference is More uh, 10% The experiment is Unsuccessful Alright So you boleh bagi tahu you punya Kenapa tak success Okay Due to the several Possible errors occur during the experiment So, di sini apa-apa jawapan yang you all bagi Yang dikirakan bersesuaian dengan eksperimen tu Kita bagi satu markah Alright, so seterusnya Okay, seterusnya Precaution step should be taken Okay Make sure the connection to the timer was tight Because the a loose connection uh, Might make the timer less sensitive Okay, yang ni apa-apa precaution Yang you all tengok video So, kita boleh buat apa dia Precaution yang kita uh, Boleh tengok daripada kita punya eksperimen Okay Adjust the photo gate and the ball Until the position was Directly pass through the laser of the photo gates Yang ni kita bagi Satu markah untuk bahagian Precaution and step Source of error Okay, markahnya ada adalah dua So, digalakkan untuk you all letakkan precaution lebih daripada 2 Okay, so uh, Kalau nak letakkan parallax error Misal kata, okay Jangan letakkan parallax error saja. So, mestilah disertakan sekali Apa jenis parallax error yang you all buat tu Okay Alright, so kat sini Okay, there was some friction due to air Okay, ni uh, when the ball is falling down So, bagi tahu error lah Bila buat eksperimen tu And then, bagikan suggestion Okay Ini adalah relate dengan ni Dan ini pula Relate di sini Okay, so boleh bagi tahu Kalau you all buat kotak macam biasa Boleh, tak ada masalah So, bahagian di sini uh, Majority dapat format lah Okay So the last one Okay kita tengok pada conclusion Conclusion Disebabkan tadi unsuccessful Because our value For G uh, percentage of error tu Kita dapat 20.59% So kita boleh kita tahu The law of conservation of mechanical energy Is not verified Or unsuccessful Okay Successful Okay Alright, so bagi tahulah acceleration due to gravity is 7.79. So markah di sini adalah satu markah. Okay, satu markah. So total untuk lab report kita kita ada 36 markah. So saya nak you all tengok balik apa apa uh, answer scheme ni. Okay. So then nanti kita boleh cuba yang terbaik untuk kita dapatkan 
full marks untuk setiap kali practical test. Okay, tengok balik kita punya objektif to verify the law of conservation of energy. So, letakkan di bahagian bawah sini is the uh, kita punya apa kita punya conclusion lah. Letakkan di bahagian bawah ni. Okay, so then Assalamualaikum. Good luck.